அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்ஜினியரிங் ஓகே இந்த வீடியோ லெக்சரில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங்கோட வெரி ஃபஸ்ட் லெக்சர் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஸோ அதில் நம்ம இன்ஜினியரிங் மெட்டீரியல்ஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே அல்லது மெட்டீரியல் சயின்ஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் மெட்டீரியல்ஸ் ஓகே ஃபஸ்ட்டில் ஸ்ட்ரக்சர் பற்றி பார்த்துடலாம் ஓகே ஸ்ட்ரக்சரில் நம்ம என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் கியூபிக்னா என்ன பாடி சென்டர்ட் கியூபிக்னா என்ன ஃபேஸ் சென்டர்ட் கியூபிக்னா என்ன எக்ஸகனல் க்ளோஸ் பேக்டு ஸ்ட்ரக்சர்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கான நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் பர் யூனிட் செல் அட்டாமிக் பேக்கிங் பேக்டர் அட்டாமிக் ரேடியஸ் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் இதெல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ரைட் ஸோ இதெல்லாம் ஏன் சார் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜென்ரலாகவே என்ஜினியரிங் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து கிறிஸ்டலைன் ஃபார்மில் தான் இருக்கும் கிறிஸ்டலைன் ஃபார்ம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த நாலு பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் பற்றி நம்ம ஸ்டடி பண்ணால் போதும் சிம்பிள் கியூபிக் பாடி சென்டர்ட் கியூபிக் ஃபேஸ் சென்டர்ட் கியூபிக் அண்ட் எக்ஸகனல் க்ளோஸ் பேக்டு ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இந்த நாலு ஸ்ட்ரக்சருக்கும் நாம் எதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஒவ்வொரு செல்லலையும் யூனிட் செல்லலையும் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் ஓகே ஸோ அதோட அட்டாமிக் பேக்கிங் பேக்டர் என்ன அண்ட் அட்டாமிக் ரேடியஸ் என்ன அண்ட் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் பர் யூனிட் செல்ல நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா அதுக்கான ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் பர் யூனிட் செல் செல்லுக்கான ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என் ஈக்குவல் டு என்சி பை எயிட் ப்ளஸ் என்பி பை ஒன் ப்ளஸ் என் எஃப் பை டூ ப்ளஸ் என்பிஏ பை டூ இப்போ என்சினா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இந்த கார்னர் ஓகே அதே போல் என்பினா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இந்த பாடி ரைட் என் எஃப்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இந்த ஃபேஸ் ஓகே என்பிஏ அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இந்த பேஸ் ரைட் இப்போ ஒரு சிம்பிள் கியூபிக் நான் வந்து ட்ரா பண்ணுறேன் ஸோ இதுதான் வந்து சிம்பிள் கியூபிக் ஸ்ட்ரக்சர் ரைட் ஸோ இந்த சிம்பிள் கியூபிக் ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதில் ஒவ்வொரு கார்னர்லேயும் இந்த ஒவ்வொரு கார்னர்லேயும் ஒவ்வொரு ஆட்டம் இருக்கும் சிம்பிள் கியூபிக் ரைட் இங்கே ஒரு ஆட்டம் இருக்கும் இங்கே ஒரு ஆட்டம் இருக்கும் இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று அண்ட் இங்கே ஒன்று ஸோ டோட்டலாக எயிட் கார்னர்ஸ் இருக்குது எயிட் கார்னர்ஸ்லேயும் ஒவ்வொரு ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் அப்போ கார்னர் ஆட்டம்ஸ் எத்தனை இருக்குது எயிட் இருக்குது ஓகே ஸோ இதில் இந்த ஃபேஸஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு ஃபேஸஸ் இருக்கும் ஸோ இதையும் ஃபேஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆறு ஃபேஸஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஆறு ஃபேஸஸ்லேயும் எந்த ஃபேஸஸ்லேயும் என்ன இல்லை ஆட்டம்ஸ் இல்லை ஓகே அப்போ ஃபேஸஸில் ஆட்டம் இல்லை இல்லை ஜீரோ அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் பாடிலேயும் ஆட்டம்ஸ் இல்லை ஜீரோன்னு போட்டுக்கலாம் பேஸ்லேயும் ஆட்டம்ஸ் இல்லை ஜீரோ அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் ஓகே அப்போ எயிட் பை எயிட் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா என் ஈக்வல் எதுக்கு என் ஈக்வல் டு யூ சிம்பிள் கியூபிக் ஸ்ட்ரக்சருக்கு வந்து என் ஈக்குவல் டு ஒன் ரைட் ஓகே இப்போ அதுவே பாடி சென்டர்ட் கியூபிக்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எட்டு கார்னர்ஸ்லேயும் எயிட் ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் கூடுதலாக பார்த்தீங்கன்னா பாடியில் ஒரு ஆட்டம் இருக்கும் ஓகே அந்த செல்லோட சென்டரில் ஒரு ஆட்டம் இருக்கும் ஓகே ஸோ பாடியில் எத்தனை ஆட்டம்ஸ் இருக்கு ஒரு ஆட்டம் இருக்கு இங்கே ஒன்னு போட்டிங்கன்னா எயிட் பை எயிட் ஒன் கிடைக்கும் பிளஸ் ஒன் பை ஒன் ஒன் கிடைக்கும் ஒன் பிளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு டூ இந்த ஃபேஸ்லேயும் பேஸ்லேயும் வந்து எந்த ஆட்டம்ஸ் இல்லை ஜீரோ ஜீரோ தான் இருக்கும் ஸோ தட் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் பர் யூனிட் செல் ஆஃப் ஏ பாடி சென்டர்ட் கியூபிக் என் ஈக்குவல் டு டூ ரைட் இதுவே வந்து ஃபேஸ் சென்டர்ட் கியூபிக் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா இந்த பாடியில் எந்த ஆட்டமும் இருக்காது பாடியில் ஆட்டம்ஸ் இருக்காது ஒவ்வொரு ஃபேஸ்லேயும் மொத்தம் ஆறு ஃபேஸ் இருக்கு இல்லையா ஆறு ஃபேஸ்லேயும் ஒவ்வொரு ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் ஸோ தட் உங்களை கவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு ஆட்டம்ஸ் எதில் இருக்கு ஃபேஸ்லெஸ் ஃபேஸில் இருக்கு ஸோ இங்கே ஆறு போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு பாடியில் ஜீரோ ஆட்டம்ஸ் இருக்குது பேஸ்லேயும் ஜீரோ ஆட்டம்ஸ் இருக்குது அப்போ எயிட் பை எயிட் ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பை டூ த்ரீ ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ என்ன ஆகுது ஃபோர் அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் பர் யூனிட் செல் ஆஃப்
கீழே அதே போல் ஆறு கார்னர்ஸ் இருக்கும் ஆறு ஐட்டம்ஸ் இருக்கும் ஓகே மேலே ஆறு ஐட்டம்ஸ் கீழே ஆறு ஐட்டம்ஸ் அதே போல் இந்த பாடியில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மூணு ஐட்டம்ஸ் இருக்கும் பாடியில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஐட்டம்ஸ் இருக்கும் மேலே இருக்க பேஸில் ஒரு ஐட்டம் கீழே இருக்கிற பேஸில் ஒரு ஐட்டம் ஓகே அப்போது நீங்கள் நல்லா கவுண்ட் பண்ண வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா கார்னர்ஸில் டுவெல் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது கார்னர்ஸில் எத்தனை இருக்குது டுவெல் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது பேஸில் வந்து சாரி இது பேஸ் இல்லை பாடி பாடியில் வந்து த்ரீ ஐட்டம்ஸ் இருக்குது ஃபேஸில் வந்து ஜீரோ ஐட்டம்ஸ் எந்த ஃபேஸ்லையும் எந்த ஐட்டம்ஸ் இருக்காது ஜீரோ ஐட்டம்ஸ் அண்ட் பேஸில் ரெண்டு ஐட்டம்ஸ் இருக்குது இந்த ஃபார்முலாவில் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் மட்டும் பண்ணணும் என்ன சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எயிட் வர இடத்துல சிக்ஸ் வரும் எக்ஸகனல் க்ளோஸ் பேக்டு ஸ்ட்ரக்சருக்கு மட்டும் எயிட் வர இடத்துல சிக்ஸ் வரும் அப்போ டுவெல் பை சிக்ஸ் போட்டிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு டுவெல் பை சிக்ஸ் போடும்போது த்ரீ கிடைக்கும் சாரி டுவெல் பை சிக்ஸ் போடும்போது டூ கிடைக்கும் ப்ளஸ் த்ரீ பை ஒன் போடும்போது த்ரீ கிடைக்கும் ப்ளஸ் இங்கே ஜீரோ ப்ளஸ் டூ பை டூ போட்டிங்கன்னா ஒன் கிடைக்கும் ஆக மொத்தம் என் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் எக்ஸகனலி க்ளோஸ் டு க்ளோஸ் பேக்டு ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் பர் யூனிட் செல் வந்து சிக்ஸ் அப்போ இது இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சிம்பிள் கியூபிக்கு ஒன் பாடி செல் பிசிசிக்கு டூ எஃப்சிசிக்கு ஃபோர் எச்சிபிக்கு வந்து சிக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் பர் யூனிட் செல் இப்போ அட்டாமிக் பேக்கிங் பேக்டர் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அட்டாமிக் பேக்கிங் பேக்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பாருங்கள் ஏபிஎஃப் ஈக்குவல் டு என் இன்டு ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் டிவைடட் பை வால்யூம் ஆஃப் யூனிட் செல் அப்போது உங்களுக்கு என் என்னோட வேல்யூ தெரியணும் என்னோட வேல்யூ நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதே போல் ஆரோட வேல்யூ தெரியணும் ஆர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஒரு ஆட்டம் இருக்கு இல்லையா அந்த ஆட்டமோட ரேடியஸ் தான் வந்து ஆர் அந்த ஆட்டமோட ரேடியஸ் தான் ஆர் அப்போ ஆட்டமோட ரேடியஸ் தெரியணும் இந்த ஒவ்வொரு ஆட்டமும் எல்லா ஆட்டமோட ரேடியஸும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகே எல்லா ஆட்டம்ஸும் ஐடென்டிக்கலாக தான் இருக்கும் ஸோ ஆட்டமோட ரேடியஸ் அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா எல்லா ஆட்டம்ஸும் சேம் தான் அப்போ ஆட்டமோட ரேடியஸ் ஆர் தெரியணும் அண்ட் வால்யூம் ஆஃப் யூனிட் செல் இப்போ கியூபோட வால்யூம் கண்டுபிடிக்கணும்னா கியூபோட இந்த சைடு ஏன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த சைடும் ஏன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த சைடும் ஏன்னு வச்சுக்கோங்க கியூப்னாவே எல்லா சைடும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஏ ஏ ஏ அப்போ கியூபோட வால்யூம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ கியூப் அப்போ இந்த யூனிட் செல்லோட வால்யூம் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா ஏ கியூப் எதுக்கு கியூபுக்கு சிம்பிள் கியூபிக் பாடி சென்டர் கியூபிக் ஃபேஸ் சென்டர் கியூபிக் எல்லாத்துக்குமே வால்யூம் ஆஃப் யூனிட் செல்னு எடுத்தீங்கன்னா ஏ கியூப் தான் கிடைக்கும் ஓகே வால்யூம் ஆஃப் யூனிட் செல் ஈக்குவல் டு ஏ கியூப் ரைட் இப்போ ஆரோட வேல்யூ தெரியணும் ஆரோட வேல்யூ தெரியணும்னா நமக்கு ஆறுக்கும் இந்த ஏவுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறது தெரியணும் ஆறுக்கும் ஏவுக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் என்னன்னு தெரியணும் இப்போ ஆறுக்கும் ஏக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் எழுதி இல்லாமல் சிம்பிள் கியூபிக்னா ஆறுக்கும் ஏக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ பை டூ ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ பை டூ அதே மாதிரி அதே மாதிரி எக்ஸகனலி க்ளோஸ் பேக்டு ஸ்ட்ரக்சருக்கும் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ பை டூ ஓகே அண்ட் பாடி சென்டர்ட் கியூபிக் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் சாரி ரூட் த்ரீ a பை ஃபோர் ரூட் த்ரீ ஏ பை ஃபோர் ஃபேஸ் சென்டர்ட் கியூபிக் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஆர் ஈக்குவல் டு ரூட் டூ பை ஃபோர் ஏ அல்லது சம்டைம்ஸ் ஏ பை டூ ரூட் டூன்னு எழுதலாம் ஏ பை டூ ரூட் டூ ரைட் ஸோ இந்த மாதிரி எழுதலாம் இந்த மாதிரி எழுதலாம் ஸோ இப்போ ஆர் ஆரோட வேல்யூ எல்லாத்துலேயுமே பாருங்கள் சிம்பிள் கியூபிக்கும் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ பை டூ பாடி சென்டர்ட் கியூபிக்கு ஆர் ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ பை ஃபோர் இன்டூ ஏ அதே போல் ஃபேஸ் சென்டர்ட் கியூபிக்கு ரூட் டூ பை ஃபோர் இன்டூ ஏ எக்ஸ்டர்னலி க்ளோஸ் பேக்டு ஸ்ட்ரக்சருக்கு ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ பை டூ இப்போ ஆரோட வேல்யூஸ் தெரிஞ்சிச்சு ஆரோட வேல்யூவும் தெரியும் வால்யூம் ஆஃப் யூனிட் செல்லும் தெரியும் இதை சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணோன்னா நமக்கு அட்டாமிக் பேக்கிங் பேக்டர் கிடச்சிரும் இப்போ அட்டாமிக் பேக்கிங் பேக்டர் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறது மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் சிம்பிள் கியூபிக் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ரைட் பாடி சென்டர்ட் கியூபிக் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் எஃப்சிசி பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எயிட் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் க்ளோஸ் பேக்டு ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எயிட் இப்போ சிம்பிள் கியூபிக்கு நமக்கு அட்டாமிக் பேக்கிங் பேக்டர் கம்மியாக இருக்குது அப்போ இங்கே பாண்டிங் ஸ்ட்ரென்த் வந்து கம்மியாக இருக்கும் மற்ற இது
கோஆர்டினேஷன் நம்பர் பார்த்தலாம் இப்போ சிம்பிள் கியூபிக்கு கோஆர்டினேஷன் நம்பர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் இந்த கோஆர்டினேஷன் நம்பர் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஆட்டம் எத்தனை சுற்றி இருக்கிற ஆட்டமோட காண்டாக்ட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் ஒரு ஆட்டம் வந்து சிக்ஸ் ஆட்டம்ஸோட காண்டாக்ட் ஆயிருக்கும் ஒரு சிங்கிள் ஆட்டம் வந்து சிக்ஸ் ஆட்டம்ஸோட காண்டாக்ட் ஆயிருக்கும் சுற்றி அதை சுற்றி இருக்கிற டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் ஆட்டமை தொட்டுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய காண்டாக்டில் இருக்கக்கூடிய ஆட்டம்ஸ் சுற்றி இருக்கிற ஆட்டம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஆட்டம் இருக்கு இந்த ஆட்டம் வந்து இந்த ஆட்டமோட டச் ஆயிருக்கும் ஓகே அதே மாதிரி இந்த பக்கம் ஒரு ஆட்டமோட டச் ஆயிருக்கும் மேலே ஒரு ஆட்டமோட டச் ஆயிருக்கும் கீழே ஒரு ஆட்டமோட டச் ஆயிருக்கும் இந்த சைடில் ஒரு ஆட்டம் இந்த சைடில் ஒரு ஆட்டம் மொத்தம் டோட்டல் டோட்டலி சிக்ஸ் ஆட்டம்ஸோட டச் ஆயிருக்கும் பாடி சென்ட்ரட் கியூபிக் அதே பார்த்தீங்கன்னா எட்டு ஓகே ஃபேஸ் சென்ட்ரடுக்கு டுவெல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் க்ளோஸ் பேக்கடுக்கு டுவெல் ஓகே ஸோ நம்ம இது வரலும் பார்த்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் பர் யூனிட் செல் பார்த்துருக்கோம் ஒன் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் அதே போல் அட்டாமிக் பேக்கிங் ஃபேக்டர் பார்த்துருக்கோம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் சாரி திஸ் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் ரெண்டுத்துக்குமே ஓகே ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் அண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் ஓகே ஸோ மூணாவதாக என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிலேஷன் பிட்வீன் ஆர் அண்ட் ஏ அட்டாமிக் ரேடியஸ்க்கும் கியூபோட சைடுக்கும் உள்ள ரேஷியோ பார்த்தோம் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ பை டூ ஆர் ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ பை ஃபோர் இன்ட்டு ஏ ஆர் ஈக்குவல் டூ ரூட் டூ பை ஃபோர் இன்ட்டு ஏ இதை வந்து ஏ பை டூ ரூட் டூனு எழுதலாம் இங்கே எக்ஸ்டர்னல் க்ளோஸ் பேக்கடு ஸ்ட்ரக்சருக்கு வந்து ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ பை டூ ரைட் ஸோ இது பார்த்தோம் அண்ட் கடைசியாக வந்து கோஆர்டினேஷன் நம்பர் சிக்ஸ் எயிட் டுவெல் டுவெல் ரைட் ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்கட்டும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இங்கே என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் கியூபிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஏ ஏ ஏ சைடு வந்து மூணு சைடும் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒவ்வொரு சைடையும் நாம் நேம் பண்ணுறது வந்து ஏ பி சி நேம் பண்ணுவோம் ஏ ஈக்குவல் டு பி ஈக்குவல் டு சி ஏன்னா இதுவும் இந்த சைடும் இந்த சைடு இந்த சைடு மூணு சைடுமே அதாவது லென்த்து பிரத்து ஹைட்டு மூணுமே ஈக்குவல் அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு பி ஈக்குவல் டு சி அதே போல் பாடி சென்டர்டுக்கும் அதே தான் ஃபேஸ் சென்டர்டுக்கும் அதே தான் பட் எக்ஸகனல் க்ளோஸ் பேக்கடு ஸ்ட்ரக்சருக்கு மட்டும் இது ஏன்னு வச்சுக்கலாம் இது பி லென்த் பிரத்துன்னு வச்சுட்டீங்கன்னா ஏ ஈக்குவல் டு பி ஏ ஈக்குவல் டு பி இந்த ஹைட் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் வந்து வேரி ஆகும் ஓகே ஏ ஈக்குவல் டு பி நாட் ஈக்குவல் டு சி சி மட்டும் வேல்யூ மாறும் சியோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ ஏ ஒன் காட்டிலும் ஒன் டைம்ஸ் இருக்கும் ரைட் ஸோ இந்த விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஸ்ட்ரென்த்தை டிசைட் பண்ண போகிறோம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த விஷயம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அட்டாமிக் பேக்கிங் ஃபேக்டர் வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே போல் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் பர் யூனிட் செல் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ரெண்டு விஷயத்தை பேஸ் பண்ணி தான் மெயினாக வந்து இந்த ரெண்டு விஷயத்தை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ எதுக்கு ஸ்ட்ரென்த் அதிகம் எதுக்கு ஸ்ட்ரென்த் கம்மி அப்படிங்கிறத டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் ரைட் ஸோ இதை எரேஸ் பண்ணிடலாம் எரேஸ் பண்ணிவிட்டு நாம் ஃபர்தராக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம இப்போ வந்து ஒவ்வொரு கிறிஸ்டலைன் ஸ்ட்ரக்சருக்கும் வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தலாம் சிம்பிள் கியூபிக்கு பார்த்தீங்கன்னா பொலோனியம் ரேடியோ ஆக்டிவ் மெட்டீரியல் ஸோ பொலோனியம் தான் வந்து சிம்பிள் கியூபிக்கு எக்ஸாம்பிள் ரைட் அண்ட் பிசிசி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாடி சென்ட்ரட் கியூபிக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அயன் ஓகே குரோமியம் ஜிர்கோனியம் மாலிப்டனம் ஓகே டைட்டானியம் வெனேடியம் ரைட் அண்டு டங்ஸ்டன் நயோபியம் ஓகே டேண்டாலியம் அண்டு சோடியம் பொட்டாஷியம் ஸோ இதெல்லாம் பிசிசி ஸ்ட்ரக்சருக்கான எக்ஸாம்பிள் ஓகே அண்டு எஃப்சிசி ஸ்ட்ரக்சருக்கான எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் அலுமினியம் சில்வர் கோல்டு பிளாட்டினம் லெட் அண்ட் தென் நிக்கல் கால்சியம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து எஃப்சிசிக்கான எக்ஸாம்பிள் எச்சிபி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெர்லியம் மெக்னீஷியம் டெலோரியம் கேட்மியம் அண்ட்
hexagonally closed close packed structure kana example so in the examples vandu niya vechukonga idha base panni some questions varadhukku vaippu irukku okay so idhula main ah romba important ah appdin pathina iron vandu bcc structure irukum adhe mari fcc structure irukum enna temperature range appdin pathina pure iron pathi pesuvom already na introduction class le solirpen so pure iron appdin eduthuona அதுக்கு பிசிசி ஸ்ட்ரக்சரும் இருக்கும் எஃப்சிசி ஸ்ட்ரக்சரும் இருக்கும் இப்போ பிசிசி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டெம்பரேச்சர் ரேஞ்ச் பாருங்க ஆயிரத்தி முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு சாரி தொண்ணூற்றி நாலு டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து தொள்ளாயிரத்தி பத்து டிகிரி செல்சியஸ் இந்த ரேஞ்சில் ஐனோட ஸ்ட்ரக்சர் எஃப்சிசியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ ஆயிரத்தி முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலுக்கு மேலே போனீங்கனாலும் அதுக்கு கீழே ஓகே வந்தீங்கனாலும் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பிசிசி ஸ்ட்ரக்சர் தான் ரைட் புரியுதா ஓகே ஸோ இப்போது ஒரே மெட்டீரியல் அயன் அப்படிங்கிற மெட்டீரியல் பிசிசி ஸ்ட்ரக்சர்லேயும் இருக்குது எஃப்சிசி ஸ்ட்ரக்சர்லேயும் இருக்குது இப்போ எந்த ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும்போது அதுக்கு ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ எஃப்சிசி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அட்டாமிக் பேக்கிங் ஃபேக்டர் ஏபிஎஃப் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் பிசிசி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அட்டாமிக் பேக்கிங் ஃபேக்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் இப்போ அட்டாமிக் பேக்கிங் ஃபேக்டர் எதுக்கு இருக்குது அதிகமாக இருக்குது எஃப்சிசிக்கு அதிகமாக இருக்குது அப்போ ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் எஃப்சிசி கிரேடர் தென் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் பிசிசி அப்போ இந்த அயன் அப்படிங்கிற மெட்டீரியல் எஃப்சிசி ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும்போது அதுக்கு அதிக ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும் ஓகே பிசிசி ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும்போது அதுக்கு குறைவாக ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும் இப்போ ஒரே மெட்டீரியல் பிசிசிலேயும் இருக்குது எஃப்சிசிலேயும் இருக்குது எச்சிபிலேயும் இருக்குது சிம்பிள் கியூபிக்லேயும் இருக்குது அப்படின்னா அதோட ஆர்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரென்த் ஆர்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து எஃப்சிசி தான் FCC greater அதுக்கப்புறம் HCP okay FCC அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பாடி சென்டர் கியூபிக் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் கியூபிக் ரைட் இதுதான் ஆர்டர் ஓகே ஸோ எஃப்சிசி அண்ட் HCP பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுத்துக்கும் அட்டாமிக் பேக்கிங் ஃபேக்டர் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் தான் பட் எஃப்சிசி ஸ்ட்ரக்சருக்கு தான் ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருக்கும் என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எச்சிபியோட அரேஞ்ச்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி அந்த சியோட வேல்யூ இருக்கு இல்லையா எச்சிபியில் வந்து சியோட வேல்யூ அதாவது ஏ ஈக்குவல் டு பி நாட் ஈக்குவல் டு சின்னு பார்த்துருந்தோம் இந்த லென்த் அதிகரிக்குது ஸோ இந்த லென்த் அதிகரிக்கிறதுனால உங்களுக்கு பாண்டிங் ஸ்ட்ரென்த் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ பாண்டிங் ஸ்ட்ரென்த் கம்மியாக இருக்கிறதுனால எச்சிபி ஸ்ட்ரக்சரோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து கம்மியாக இருக்கும் எதை கம்பேர் பண்ணும்போது எஃப்சிசியை கம்பேர் பண்ணும்போது இப்போ ஒரே மெட்டீரியலை பற்றி தான் நான் பேசுகிறேன் ஓகே அயன் அப்படிங்கிற மெட்டீரியல் எஃப்சிசி ஸ்ட்ரக்சர்லேயும் இருக்குது பிசிசி ஸ்ட்ரக்சர்லேயும் அவைலபிளாக இருக்குது அது எந்த ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும்போது ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஃப்சிசியில் இருக்கும்போது அதிகமாக இருக்கும் இப்போது நீங்கள் கேட்கலாம் காப்பர் எடுத்துக்கலாம் அயன் எடுத்துக்கலாம் எதுக்கு ஸ்ட்ரென்த் அதிகம்னா இப்போ காப்பருக்கு தான் ஸ்ட்ரென்த் அதிகம்னு நம்ம சொல்ல முடியாது பிகாஸ் காப்பர் எஃப்சிசியில் இருக்குது இங்கே வந்து அயன் வந்து பிசிசியில் இருக்குது ஸோ காப்பருக்கு தானே ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம கேட்க முடியாது பிகாஸ் வெவ்வேறு மெட்டீரியல் அதுக்கு வெவ்வேறு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது ஒரே மெட்டீரியல் ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சரில் இருந்துச்சுன்னா அந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சரில் எந்த ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும்போது அதுக்கு ஸ்ட்ரென்த் அதிகம் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இந்த ஆர்டரை யூஸ் பண்ணி சொல்ல முடியுமே தவிர வெவ்வேறு மெட்டீரியலை நம்ம கம்பேர் பண்ண முடியாது ரைட் ஸோ பி வெரி கிளியர் அபவுட் தட் ரொம்ப தெளிவாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ரைட் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க நான் எனக்கு தெரிஞ்ச சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்கேன் இதை தவிர்த்து இன்னும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் நோட் பண்ணி தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ரைட் அதே போல் ஸ்ட்ரென்த்தோட ஆர்டர் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அண்ட் மோர் ஓவர் இந்த அயனோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்போ பிசிசியில் இருக்கும் எப்போ எஃப்சிசியில் இருக்கும் இந்த எஃப்சிசியில் இருக்கிற அந்த இது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க அது வேறு ஒன்றும் இல்லை காமா அயன் காமா அயன் வந்து அதோட ஸ்ட்ரக்சர் எஃப்சிசி இங்கே நைன் டென் டிகிரி செல்சியஸ் கீழே வந்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா ஆயனும் பீட்டா ஆயனும் இருக்கும் அது வந்து பிசிசி தௌசண்ட் த்ரீ நைன்டி ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸ் மேலே போயிட்டிங்கன்னா அங்கே வந்து டெல்டா ஆயன் இருக்கும் அதுவும் வந்து பிசிசி தான் ஓகே ஸோ டெல்டா ஆயனும் பிசிசி அண்ட் ஆல்ஃபா ஆயன் பீட்டா ஆயன் இதுவும் பிசிசி காமா ஆயன் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா எஃப்சிசி ஸ்ட்ரக்சர் அப்போ காமா ஆயனோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து அதிகமாக இருக்கும் கம்பேர் டு அதர் ஃபார்ம் ஆஃப் அயன்ஸ் ஐ திங்க் திஸ் இஸ் அனஃப் ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் செஷன